Thank you, everyone, for coming. I'm encouraging you to come forward so we can see you. I'll keep the pressure up. We have a, a wonderful panel here. Now, you can say that it's not quite the gender composition that we anticipated since of, of the people on the panel, uh, Lana Payne, Sue Sherman, and Janice Fine all have infirmities of some kind, some seasonal, some provoked by their personal trainer, uh, whatever else, but so, so we've had very few cancellations in the conference, but three of them are in this session. However, we have a very, very rich session here because we have a fantastic lineup. Uh, uh, ma droite, de votre perspective, il y a David Peets. S'il y a un problème syndical en Australie, c'est sa faute. Non. Si il y a un problème syndical en Australie, on fait appel à David pour le résoudre. Il y a rien de moins que le président de la CSN, Jacques Letourneau, qui est un grand demi euh, des activités du CRIMT. Euh, je pense qu'on ne peut pas en organiser sans la présence de Jacques. Il, il est une valeur constante et sûre et euh, un interlocuteur privilégié euh, sur euh, la chose syndicale et à titre de président de la CSN, euh, il a une expérience euh, euh, riche et profonde. À côté de, de, de Jacques Le Tourneau, on retrouve John Amman. John est euh, directeur projet euh, spéciaux, je crois, à Unifor. Is it special projects, John, at Unifor? And, mais, mais John, avant d'avoir ce titre-là, était directeur euh, de, du recrutement de l'organisation pendant une longue période euh, chez Unifor, et il y travaille depuis euh, des décennies, à titre d'abord de militant, euh, de, de syndiqué, et puis à titre euh, d'officier. Et puis, euh, rien de moins, mais notre duo euh, euh, formidable, Uh, Adelaide Hega et Christian Dufour, qui, uh, pour beaucoup, vous les avez lus, vous les avez rencontrés. Ils sont des observateurs fins uh, des, des mouvements syndicaux en Europe. Et plus c'est micro, mieux que c'est. Hein? On construit le syndicalisme d'en bas, et ça, ils le prêchent depuis longtemps, et ça va nous faire plaisir de les entendre. Alors, uh, et... Uh, la question qu'on s'est donnée, c'est uh, uh, les syndicats dans l'avenir, quelle stratégie, structure et alliance? J'avoue que c'est une question un peu large. Mais le défi qu'on a donné à chacun, c'était de raconter une expérience d'expérimentation ou d'innovation et d'en tirer quelques leçons. Et je pense qu'on leur a donné cinq à huit minutes pour faire ça, alors à euh, huit minutes, on va le, on va le couper. Euh, Adelaide et Christian ont un peu de jeu parce qu'ils sont deux, mais je, on va voir ce qu'ils font. Et euh, on va commencer euh, tout de suite avec, euh, si possible, John Amon. Est-ce que ça va, John, pour commencer? Merci beaucoup, John. Yeah, folks don't mind, I'll stand. Uh, thank you, Gregor, for that kind introduction. Um, yeah, and, I, and I'll try and obviously be as brief as I can and give enough time for uh, audience participation. Um, I want to talk about, again, I think it's very timely uh, to, this, to this discussion, uh, a small experiment that, that our organization uh, took on. And I, and I kid when I say that because in 2011, I mean, I think the, 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 the climate was a perfect storm. Stephen Harper was in power. Uh, the, there was a rise in right-wing populace, and you know there was two major Canadian unions, both the CAW and the CEP. Uh, both were uh, uh, the CAW at that time, I think, was the largest private sector union with about 200,000 members, and the CEP had about north of 110. Uh, and there were some discussions had about the type of union uh, that 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 was required for Canada. I think both the leadership, both organizations, felt that the current model that was being utilized in Canada was just being ineffective. We had to try and you know, blow it up and, 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 and recommit and, and look at the future of work, look at the future, our membership needs, the challenges we're facing, 
And so some discussions were had, which culminated into two years' worth of meeting uh, called the New Union Project. Uh, the, one, the one thing that we wanted to do was, it wasn't a case of bringing two organizations together. I mean, many mergers have happened in the past. In fact, in, in my former union, the CAW, we had about 40 plus mergers. And all you're doing is one union is basically swallowing another one up. The, more, the harder thing to do, the more difficult, but the right thing to do was build an organization from scratch. A brand new structure, a brand new constitution, a, a, a brand new policies, uh, much more difficult, a lot of, a strong, a lot of uh, compromises had to be made by those involved, but at the end of the day, I think the, the, the decision was clear that, that we needed to build a forceful, independent uh, political uh, uh, body that can address the challenges uh, uh, that we face today. Um, you know, the, the fact of the matter is there's a lot of responsibility when you're creating the largest private sector union that's going to be playing a pivotal role. And I think if, 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 if the five, last five years has been any indicator, and obviously Unifor has played a significant role, as have many others. But clearly, from our vantage point, it was a matter of you know, recognizing there was a lot of discussions about the old industrial unions, uh, I mean, who were effective at, at, at a given point. But, but, but the truth of the matter is, and I just finished a, a, a workshop talking about equity, inclusion, and diversity, a lot of the unions were not equipped to deal with these, with these issues. So the new constitution had many policies, uh, 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 one-of-a-kind policies from 10% of, 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 the, of the resources of the union dedicated to our organizing fund to being a union that practices social unionism and recognizes that the unions can, can't leave politics alone. The old saying about you know, unions can't leave politics because politics won't leave unions. So the old adage was we had, to be, we had to be very forceful. We had to engage our members. We have to have some deep conversations with, 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 with other organizations, building some strong alliances and being a, revel, a relevant uh, uh, institution uh, uh, on behalf of our members and on behalf indirectly to the country, of course. We also recognize there's a lot of factors that affect our members. You can negotiate the best agreements in the world. There's many factors that affect our members outside of the confines of the collective agreement. So it had to be a union that was very active in the, in the social, uh, in social uh, uh, unionism. Uh, there, there's, of course, we've built some alliances, and one of my colleagues who's also here has played a key role in, in the formation of our union. We'll touch upon it in, 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 a, in, a, in, in a little while. But I think for, from our vantage point, I mean, you know, that, that, that is, I think, one of the biggest developments in, 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 the, in labor in a long time in Canada. Um, it, it is certainly, it, it, there's a lot of work to be done. It's not a perfect organization. Uh, we're still learning. And, and part of my role, my new role in the organization is just that, dealing with some of the, the issues that, that are coming out of, of, of bringing forth and building this giant uh, union that, that covers 315,000 members, every major sector in the economy from coast to coast to coast from a wide range of workplaces with about 3,000 collective agreements and 4,000 workplaces. So there's a big responsibility, but we recognize with that, I think it was an opportunity for us to hit the reset button and to hopefully revitalize not only the labor movement, but our members and the progressive movement uh, in Canada. So with that, I will, I will end at that, and obviously I'll be available for any questions afterwards. And uh, yeah, and I think when we, and Mike, I said, indicated, uh, oh, the other one small piece was also building in a model, as most of you know in Canada, is majority unionism. So people are limited by the type of work they have, the employer, whether they can be part of the union. One of the most innovative things coming out of the, uh, the, of the of formation of Unifor was the creation of a community chapter, where workers who don't have an, a formal relationship with, their, with an employer, freelancer, people in precarious positions, can still join the union uh, in, in certain circumstances, participate in the union's life, uh, uh, achieve some benefits that we've secured for them, and play a significant role, those people that obviously have the same philosophy and ideas as we do. So uh, with that, I think thank you for your time, and I'll be waiting patiently for your questions. Thank you very much, John. Alors, euh, après euh, la, la création d'Unifor comme expérimentation euh, institutionnelle ou organisationnelle ou innovation, on, on va faire appel à, à Adelaide Hega et Christian Dufour, dans l'ordre que vous voulez, et du podium ou euh, de la table comme euh, vous le souhaitez.
Bonjour ou bonsoir. Euh, quand on rend compte d'une euh, expérience d'innovation intéressante, il peut être utile de la projeter contre, contre un, un environnement un peu plus général. Et là, je vais renouer avec, ce que, avec la présentation de Grégoire de tout à l'heure, donc revenir au duo euh, qu'on fait, qu'on forme avec euh, Christian. Euh, depuis en fait 30 ans de travaux sur, dans les milieux syndicaux, sur des thématiques diverses, avec en fait deux approches. Une qui touche à notre propre institution, parce qu'on a longtemps travaillé dans un institut qui était co-géré par les organisations syndicales, et puis le reste c'était du travail de terrain, euh, notamment en Europe. Euh, quand on tire le trait de la fin des années 80, à la fin des, a des années 2010, on va aller très rapide, donc ça va, on va d'une stabilité certaine, en tout cas apparente, à une évanescence euh, indiscutable. Hein, C'est-à-dire si, à la fin des années 80, 80, les syndicats pouvaient encore éclairer les débats, les 35 heures ici, l'autogestion, le statut des travailleurs, euh, force est de constater que c'est plus le cas est que la lumière a particulièrement pâli et que les syndicats désormais s'inscrivent plutôt européens, ceux qu'on connaît, dans une relation visible, invisible, visible institutionnellement, aussi par une longue histoire, mais plutôt invisible en ce qui concerne la capacité normative et la capacité de poser des, des, des débats. On constate aussi trois tendances fortes qui sont relativement partagés, malgré des différences, bien sûr, qui existent. Premièrement, face à la perte de pouvoir, chercher l'explication plutôt dans des causes exogènes que dans des causes endogènes, un peu la nébuleuse de la mondialisation néolibéralisme et aussi plus proche de la maison, la décentralisation de la négociation collective. Deux, Deuxièmement, de, face à une perte de capacité de mobilisation, de miser, de chercher refuge peut-être dans la présence institutionnelle, hein, institutions multiples qui sont à disposition, euh, surtout dans les pays du continent euh, européen, euh, donc euh, éventuellement même euh, donc, euh, remplir les cases du dialogue social, euh, euh, etc., et troisième tendance, c'est euh, face à la perte d'adhérents qu'on constate partout, de se replier un peu sur les bastions qui fonctionnent encore et quelque part de prendre acte euh, de, euh, des difficultés de retenir durablement ce qu'on considère comme des groupes qui sont, de fait, pour les syndicats, la plupart des syndicats, des groupes euh, périphériques, hein, que ce soit des femmes éternellement tiraillées entre travail et famille, les jeunes euh, individualistes et assez, assez loin, les précaires volatiles, donc une tendance à une sorte de naturalisation, naturalisation de la, de la euh, distance euh, de ces groupes euh, à l'égard euh, euh, de l'univers syndical. Donc il y a bien sûr des expériences locales tout à fait passionnante, hein, mais on observe aussi que souvent, ils restent isolés et euh, que les syndicats manquent de capacité de les faire diffuser, de les intégrer. Donc, les syndicats institutionnellement visibles, avec une capacité d'intégration et d'attraction évanescente, et qui s'effacent aussi dans les débats euh, sociaux. Hein, donc là, je veux juste donner un exemple, euh, qui est euh, en l'occurrence le débat migratoire en Allemagne, très crispé, très polarisé. Hein, après, euh, euh, bon, on connaît le contexte euh, politique, donc, euh, euh, donc très polarisé. Euh, et dans ce débat où la voix la plus forte euh, accuse les politiques de d'ouvrir de, 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 de grand les portes aux, aux demandeurs d'asile assimilés à des, à, comme venant juste pour profiter des, du système social allemand. Dans ce débat-là, curieusement, 
on va, on entend les églises, par exemple, les évêques protestants et catholiques qui se jettent dans la bataille, les associations, bien sûr, les bénévoles, mais les syndicats sont curieusement absents de ce débat, alors même qu'on sait que les tendances populistes touchent aussi au rang des syndicats eux-mêmes. Hein, ça se manifeste en partie aussi dans les élections professionnelles. Et on a vu cette polarisation dans les récentes élections en Bavière, pays riche, plein emploi, euh, et euh, avec des voix pour l'extrême droite qui venaient pour beaucoup des couches ouvrières. Donc, ça, c'est le contexte. Donc, la question maintenant qu'on veut aborder, c'est est-ce qu'on peut aller à contre-courant euh, pas seulement dans des expériences locales éparses, mais aussi au niveau plus central, plus confédéral. C'est-à-dire, est-il possible de rompre avec l'option institutionnelle, la sécurité, la peut-être fausse sécurité euh, du refuge dans les institutions Est-ce qu'on peut repenser la question, en fait, euh, qui voulons-nous représenter qui est, qui est pour nous, syndicat, le centre, et qui euh, et la périphérie. Peut-on C'est à Christian de dire. J'espère que vous doutez de la réponse. Euh, on a eu la chance de, de rencontrer une organisation syndicale. Alors après, effectivement, comme le disait Adelaide, quelques décennies de désespoir à visiter plein de syndicats très puissants qui s'effondraient tous les uns après les autres. On a eu l'occasion de rencontrer une organisation isolée, ignorée, euh, un peu comme un village gaulois, sauf qu'elle est au Pays Basque. Le Pays Basque, c'est, euh, pour parler de façon, euh, de façon orthodoxe par rapport à cette organisation, c'est la partie nord de la péninsule qui est occupée par l'État espagnol. Euh, autrement dit, c'est l'une des provinces espagnoles auto autonomes. Euh, et dans, cette, euh, euh, dans ce pays basque-là, donc la partie sud du pays basque, euh, il y a une confédération qui s'appelle ELA, qui nous a beaucoup intéressés parce que, euh, contrairement à l'ensemble des organisations qu'on avait visitées, qu'on rencontrait, euh, on a trouvé là une organisation qui gagnait des adhérents. Euh, en, y compris dans la période qui a été la période dure de l'Espagne. On les a rencontrés la première fois en 2007. L'année d'après, c'était la crise et euh, le taux de chômage s'est multiplié par au moins deux dans leur, euh, dans leur secteur. Ils gagnent des adhérents. Ils ont une politique extrêmement conflictuelle. Ils mènent des grèves extrêmement dures. Ils ont sorti il y a quelques mois d'une grève qui a duré 3, 370 jours de femmes précaires. Ils ont complètement changé euh, leur, euh, euh, leur base sociale, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une base sociale qui était composée d'ouvriers masculins, métallurgistes, chimistes et la construction, à une base sociale qui est aujourd'hui beaucoup plus féminine et beaucoup plus précaire. Et comment ils y sont arrivés Ils y sont arrivés d'une façon complètement volontariste, en disant ce que Adelaide ouvrait tout à l'heure, si on a des difficultés, ce n'est pas parce qu'il y a la crise, si on a des difficultés, c'est parce qu'on est mal organisé et parce qu'on n'est pas organisé pour répondre à la situation qui est la situation euh, d'une organisation représentative des salariés tels qu'ils sont aujourd'hui. Alors, ils ont pris toute une série de mesures depuis 1995. Donc, c'est une success story qui ne date pas d'il y a quelques semaines. Euh, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'ils se sont lancés là-dedans. Ils ont complètement rajeuni leur cadre. Petite anecdote. Euh, la première fois qu'on les a rencontrés, en 2007, on était invités par eux à une, le, une université d'été qui se déroulait dans un amphithéâtre de la faculté de Saint-Sébastien. Et on y arrivait à quatre sociologues extrêmement expérimentés. On a ouvert une porte, on a regardé, on a dit non, c'est pas possible. C'est pas là, il y avait un amphi qui était plein de... C'était le mois de juin, qui était plein de gens jeunes, de femmes euh, euh, jeunes aussi. Euh, euh, et euh, les quatre sociologues en question, euh, il y avait Adelaide, donc là, on s'est quasiment dénoncé, mais il y en avait deux autres que je peux dénoncer parce qu'ils sont connus. Il y avait Grégor, euh, et, euh, et Christian Lévesque, et on est ressorti en disant c'est pas possible, c'est pas là, on vit à une réunion syndicale. Hein Donc une, un amphithéâtre plein de gens jeunes, c'était carrément pas possible. Or c'était bien là. Ils avaient décidé 20 ans auparavant qu'ils allaient mettre à la porte tous les permanents à partir du moment où ils avaient 55 ans pour les remplacer par des jeunes et si possible, autant que possible, par des femmes. Avec un objectif qui était 
de euh, se retourner sur un tout autre secteur de la population salariée, ce qu'ils sont arrivés à faire. Deuxième objectif qu'ils ont eu, très vite, c'était de dire on est, organisé en, on est organisé en branches, la métallurgie, la chimie, etc., etc. ce qu'on connaît à peu près partout. On dit, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça a du sens concernant un certain nombre de règles, des conventions collectives et des choses comme ça, mais concernant la pratique syndicale, que l'on soit dans une banque euh, dans la métallurgie ou dans la chimie, si on a affaire à des entreprises, des entreprises solides, les pratiques syndicales sont à peu près les mêmes. Par contre, là où il y a des différences, c'est entre les salariés qui sont des salariés permanents, où il y a un type de syndicalisme, et puis les salariés qui sont des précaires, où il y a un tout autre type de syndicalisme à construire. Donc on va réorganiser le syndicat en se centrant non pas sur les activités professionnelles, sur les, sur les, les, les branches industrielles, mais en se centrant sur les statuts des salariés. Ce qui paraît une idée presque évidente, encore fallait-il fallait l'avoir. Et ils ont complété ça en délocalisant, dé, délocalisant leur, leur centre de travail des fédérations professionnelles vers des structures locales multiprofessionnelles. Ce qui fait que euh, n'importe quel salarié peut rentrer dans n'importe quelle unité syndicale, dire « voilà mon problème », on ne va pas lui dire « c'est le bureau à côté ». C'est toujours le bureau où le salarié ou la salariée vient, qui est le bon bureau où il fallait s'adresser. Ils gagnent des adhérents comme ça. Euh, ils sont sortis complètement des structures du dialogue social. Donc tout ce qui rel... Parce qu'ils disent on y perd notre temps. On y va, on discute, mais euh, on y envoie nécessairement les gens qui sont des gens compétents. On y perd notre temps. Donc on n'y va plus du tout. Ils ont perdu beaucoup d'argent à cause de ça. Et ils ont dit ben, « c'est pas compliqué ». Puisqu'on perd de l'argent à cause de ça, il faut qu'on compense avec X milliers d'adhérents en plus. Alors ils sont allés chercher X milliers d'adhérents en plus et ils les ont trouvés. Le, le résultat aujourd'hui, c'est qu'il vient d'y avoir des élections euh, dans le secteur privé, euh, dans le, le Pays basque espagnol, enfin, Pays basque occupé par l'État espagnol, le, euh, et ils progressent, et ils continuent à progresser. Ils représentent maintenant 41%. 41 des salariés du privé de ce secteur-là, ils étaient partis à 25% il y a une vingtaine d'années. Donc c'est une progression constante. Et qu'est-ce qui fait finalement que ce syndicat aujourd'hui a du succès C'est essentiellement une chose, c'est bien qu'ils se sont recentrés sur eux-mêmes et sur leur propre fonctionnement, et qu'ils se sont dit « notre rôle d'organisation représentative, c'est d'abord de donner de l'identité aux salariés ». L'une des identités fortes qu'ils donnent, c'est l'identité nationale. Ils sont nationalistes et indépendantistes, ce qui est une position courageuse parce que ce n'est pas la position majoritaire au Pays basque. Et malgré ça ou à travers ça, ils sont arrivés à créer un type de fédération d'identité entre les précaires, les femmes, les immigrés, etc., qui fait qu'aujourd'hui, quand Ella parle dans le Pays basque, sa voix est entendue et c'est une voix qui compte comme une voix syndicale pas comme une voix qui est, qui est la représentation d'institutions de dialogue social auxquelles finalement aujourd'hui ne participe plus du tout. Merci beaucoup Christian Dufour, Adelaide Hega. C'est un, un, une histoire passionnante et riche de leçons, et c'est exactement ce qu'on a demandé, de raconter une histoire. Ces histoires sont importantes. Pour donner une idée, j'ai eu le privilège de rencontrer ces gens. Euh, euh, une des compagnes qu'ils ont menée euh, quand j'y étais, euh, et vous connaissez la parfumerie, hein? c'est un lieu surtout pour les femmes, où travaillent les jeunes femmes. Ils ont mené une compagne dans les parfumeries du Pays basque, pour un objectif précis, gagner 1000 euros par mois. Parce qu'il s'agit de jeunes femmes, donc pas de tout payer. Et c'était un objectif euh, du typique d'ELA, euh, le, les trois lettres, E-L-A, I-L-A, ELA, euh, et ses objectifs. Une autre euh, indication, on était des chercheurs qui ont été là, et <rire> sur deux pages pleines du journal, national, on y retrouvait Christian Levesque, Adelaide euh, et moi, c'est-à-dire c'était une histoire, non pas en raison des chercheurs, mais parce que elle a, quand on dit qu'un sujet est important, il y a une couverture médiatique. 
David Peets, what are you going to tell us? Barry Marshall was a Western Australian research scientist. And he had a theory that stomach ulcers weren't caused by stress or eating the wrong foods, whatever, but it was caused by a virus, a bacterium, sorry, a bacterium. And there was a bit of a problem with proving this theory because and journals kept on rejecting his papers. He had to prove it through some experimentation, but the kind of university and hospital ethics rules kind of precluded that. So he conducted an experiment on himself. He drank the, vi the bacterium, which he got from another person's stomach, and uh, got very ill, and then a few days later, he documented that, of course, and a few days later, he took some antibiotics and he was cured. Now, Australian unions, he did this in the 1980s, a short time later, Australian unions did a similar sort of thing in experimenting on themselves with a move from the old award system that existed in Australia to enterprise bargaining, which turned their world upside down. The trouble is they didn't actually have the antibiotics on hand. <clears throat> so uh, when things started to go pear-shaped for them, as opposed to apple-shaped, um, they uh, engaged in a few experiments like uh, amalgamation, a big amalgamation program in the early 1990s. Um, there's been political agitation, well, first of all, to get legislative support for the amalgamations and later on to actually defeat the Howard government when it introduced some radical legislation in the 2000s and they're at it again this year. If you come to Australia, you'll see what I mean. They also sought to increase their, work, their uh, internal focus on the workplace and to obtain more delegates, of which there weren't all that many outside the small number of hot sh shops that they used to set the precedent for wage increases then flowed through the rest of the workforce on the award system. They had to greatly increase their number of delegates and train them. And how did research link into this? Well, unions had historically been pretty suspicious of academics like moi. Um, the research did, however, confirm the sources of their weakness, the, the problems at the workplace level. Uh, and that research re-emphasised the role of union education and training in particular. Now, this, it wasn't new for unions to be keen on education and training. The Trade Union Training Authority, tutor, had been established in the 1970s with government funding and government offices in Albury, Wodonga, a new growth centre. Um, but the focus of the 1990s and beyond was really meant to be about training of delegates. Um, and the research, particularly the research from the, in the decade that followed in the 2000s, really pointed to the previously unrecognised importance of follow-up after training. Uh, so what unions were doing, well, first of all, with this move to enterprise bargaining, increased influence on the workplace thing, well, we, we've got to recruit people. And so they put a lot of effort into recruiting. They even have union leaders spending a day a week on the phone trying to recruit people. Well, that wasn't really very helpful because it's one thing to recruit people, but then you've got to persuade them the union has power in the workplace. And, you know, they were having a bit of trouble with that. Uh, some of them set up member service centres, so when a person would ring up a union with a problem, they wouldn't get a special, a specific number for each organiser or industrial office. They'd get a call centre, basically. And that would then direct them to, based on whether it was a more of an organising or industrial focus, send it to somebody in the, uh, the union. But there were certainly more resources put into education and training by individual unions and by the ACTU, the Australian Council of Trade Unions, the peak union body. Um, and there has, that has been, there has been quite a lot of effort put into there. There's, there's an organising centre which really is mostly focused on uh, providing training uh, mainly for delegates, for the, particularly for the smaller unions who can't do it themselves. But uh, part of the problem with that is that it's competing for resources with other priorities. For example, the Change the Rules campaign, which is the big deal at the moment. They're trying to get rid of the existing nasty, nasty federal government and put in place 
uh, somebody who's going to have laws that they would hope, imagine, are going to be more favourable towards union. But it's, it's certainly the case that, that in the last decade or so, they have been putting more effort into ensuring that follow-up takes place, that is, by, by um, not just sending people off to a training session and then, uh, oh, thanks for coming, please do an evaluation of it, but actually scheduling things so that uh, a month later, two months later, whatever, the organiser follows up with them, the organiser allocated that delegate follows up with them. In the training session, they're basically given some sort of workplace activity that they have to follow up on. Maybe it is recruitment, but maybe it's something else. Whatever it is, the key thing is that the lessons from the union education or training program are internalised by the worker and put into practice at the workplace. Of course, the, the data basically show that the success rate of the union in achieving its objectives is very much a function of this follow-up having been undertaken, followed up by the organiser, and following up from an activity that the delegate has actually undertaken in the workplace. Um, now, there's been a number of issues in implementation of it. Well, who does the training? If, the, if there's a dedicated education officer, well, they're unlikely to be the ones who follow up. But, if, but then what's the organiser going to do? How is the organiser going to know or have an input into what the educator is training them into? If the organiser is doing the training, that's taking them away from other activities that they could be doing. So there are those sorts of of who does the, the training issues, which in turn relate to the structural issues, as to um, what's the structural relationship between the education office and the organisers within a trade union. And different unions have been, with varying degrees of success, grappling with that. It's, and it's not an easy thing to do. How does follow-up then get built into the process, which naturally requires close linkages between the organiser and the, and the education officer to make sure that it's built into the training and then it's built into the workload, the work pattern of the organiser, and then the work of the organiser is, in effect, assessed on the basis of are they actually doing this follow-up? Are they following up with delegates after the training has been undertaken? There's been some recent issues in terms of delivery, such as, um, well, a lot of delegates are out in the bush away from the cities. Um, how do you deliver training to them when it's really hard, it's hard enough for people to get days off work. Some, some workplaces have days for union training, but for, for people in the, in the non-metropolitan areas, it can be very difficult. What's the role of online training in doing that? And then how do you structure online training so that it becomes interactive rather than just a one-way delivery system? And many of you will have involved, been involved in online education of one sort or other. You'll be facing those sorts of, of difficulties as well. But it's probably even more difficult in union training context because of the, the different times when people want to be trained and when they need to be trained. And also, of course, that thing about building in the follow-up to it. There's issues about the monitoring of curriculum, and I've already mentioned issues about the monitoring of progress. So in terms of what's it like now, well, there's strengths and weaknesses amongst the Shine Union movement in this and the related areas. There definitely is more emphasis on education and training, and there is a better focus on follow-up. Though it's still got a long way to go, I must say, the, a lot of those structural issues haven't really been resolved properly. Um, unions still do have that ability to mobilise politically. They did get rid of the Howard government. <laughs> Um, and they're, they're doing pretty well in getting rid of the current government. Um, but on the other hand, their political influence is much, much less than it was during the 1980s and the, and the early 1990s. There still are, as I said, these structural and practical issues with the follow-up of training. Um, and part of that is an aversion on the part of unions generally to put in place performance management techniques that are typically associated with managerialism, and there's good reasons why they're reluctant to do that, because they're often in workplaces or even in the Fair Work Commission arguing against things that are associated with managerialist techniques. So how can you, on the one hand, implement that in the union when you're arguing against what the consequences are 
in a workplace or an organisation that one of your members is in. So there's that tension there as well. There's big retention problems that unions have still. Um, other things that are, well, the links with the community groups are very weak. The training has not really, their education and training has not really focused adequately on that area. And so there's been a poor development of a counter narrative to the existing, to the dominant neoliberal narrative. That other things are weakening that, but you can't say unions have been all that successful so far on that front. And the process of democratisation in, in Australian unions, which is really at the heart of union revival, has been slow. But, you know, you win some, you lose some. Thank you very much, David. Alors, uh, on passe à Jacques Le Tourneau. Merci, Jacques. Jacques, un petit échantillon d'expérience à la CSN depuis combien d'années comme président? Yeah, de 26. Euh, non, président, il y a président, 26 six ans, six ans, oui, oui. Quand même, à la présidence, six ans à la CSN dans le mouvement syndical, 20, 26, quand même. Alors, chez les Basques, je serais sur le point de me faire éjecter selon la règle du 55 ans. Là. Alors, euh, ben, merci, euh, merci Grégoire. Euh, bonjour tout le monde euh, pour euh, cette invitation. Effectivement, ce n'est pas la première fois que euh, je m'adresse euh, aux participantes et aux participants de ce colloque, euh, notamment sur la thématique du euh, renouvellement de la, de la pratique syndicale. Je disais à la blague à Grégoire, je suis venu, je pense, il y a deux ou trois ans, je suis ressorti mes notes de l'époque parce que la question, c'était des blagues, bien sûr, parce que j'ai préparé mes notes <rire> il y a juste une heure, mais la, la, question, la question du renouveau syndical transcende l'histoire du mouvement ouvrier depuis que moi j'y milite. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à la présidence de mon syndicat dans un hôpital, le syndicalisme tel qu'on le connaît, c'est-à-dire le syndicalisme qui est né de la révolution industrielle, le syndicalisme qui est né après avec l'État-providence, était déjà en crise. Et quand j'ai commencé à militer dans le mouvement syndical, on parlait déjà de la troisième révolution, la troisième transformation du monde du travail, qui était celle du travail autonome. Et à l'époque, déjà, des organisations comme la CSN planchaient sur la question de comment adapter l'action syndicale en fonction des nouvelles pratiques, en fonction des nouvelles réalités qui traversent le monde du travail. Un peu plus tôt, j'ai assisté à la conférence, ma collègue Caroline Senville, qui y participait sur la quatrième révolution, donc la révolution numérique. Force est de constater que si le mouvement syndical est né de la révolution industrielle et de l'État de Providence et qu'il a bien relevé le défi de ces deux révo révolutions-là en forçant notamment le partage de la richesse par la négociation de conventions collectives ou encore en menant des luttes politique pour justement forcer la mise en place de politique publique. Le mouvement syndical n'a pas parfaitement réussi la troisième transformation qui est celle du travail autonome et honnêtement, on ne sait pas si le mouvement ouvrier tel que nous l'avons connu va être capable dans 10, 15, 20, 30 ans euh, pouvoir prétendre qu'il a traversé cette quatrième révolution du numérique. Cela dit, moi, je demeure toujours un éternel optimiste, même si, comme président de Centrale syndicale, je n'ai pas de difficulté à admettre que le syndicalisme traverse une crise importante en Occident. Je parlais avec des collègues européens tantôt, comme Philippe et d'autres, qui me disaient « Les syndicats européens perdent entre un demi-million et un million d'adhérents par année. » C'est énorme. Au Québec, on se maintient avec un taux de syndicalisation à 39-40 parce que, évidemment, on a un modèle d'organisation qui est l'atelier fermé, donc c'est le modèle nord-américain, ce n'est pas l'adhésion individuelle. Et au Québec, nous n'avons pas encore vécu ce que les travailleurs et les travailleuses américains ont vécu avec le walk to, avec le walk to, le walk, to walk, comment on l'appelait dans le... Right le right to work, pardon. Et euh, on n'a pas non plus rencontré Rob Ford ou les autres euh, anti-syndicaux qui ont transformé les lois du travail pour faire en sorte qu'on a affaibli le pouvoir de force des syndicats américains ou encore même de certains syndicats dans le reste du Canada. Donc, on a un taux de syndicalisation qui euh, oscille encore à 39-40 et qui fait en sorte que c'est là où le, euh, les travailleurs et les travailleuses sont le mieux et le plus syndiqués en Amérique du Nord, mais pour combien de temps? On va espérer que le nouveau gouvernement du Québec de M. Legault n'ira pas dans le même sens. On a bon espoir, mais ne sait-on jamais, on pourrait être transformé par les mêmes, par les mêmes crises. 
Maintenant, je vais m'en tenir euh, à quelques, quelques exemples concrets, parce qu'on pourrait débattre longtemps de théorie. Euh, je, je disais tantôt, la troisième révolution, le travail autonome, tout ça, est-ce qu'on a réussi? À la CSN, on a mené un combat extraordinaire et on le rappelait hier. J'ai participé d'ailleurs avec des, des, des femmes, parce que c'est un milieu composé majoritairement de femmes, travailleuses autonomes, dans euh, les euh, milieux familiales pour garder des enfants, donc les responsables des services de garde en milieu familial qui sont complémentaires au centre de la petite enfance et au réseau de garderie au Québec. Et dans la vague de désinstitutionnalisation qu'on a connue avec les hôpitaux psychiatriques au Québec, on a, euh, on a euh, fait en sorte que euh, les, les patients et les patientes ont été intégrés dans la communauté par des ressources de type familial. À l'époque, ces gens-là qui sont travailleurs indépendants, autonomes dans leur maison, on leur interdisait le droit de se syndiquer. Le gouvernement de Jean Charest avait même légiféré la loi 7, la loi 8 pour interdire à ces femmes de se syndiquer. La CSN, avec d'autres organisations syndicales, a contesté la constitutionnalité de cette loi. On est même allé jusque devant le Bureau international du travail pour que le BIT, justement, se prononce là-dessus, et il l'a fait. Et la CSN a livré bataille au Québec devant les tribunaux du travail pour faire invalider ces deux lois. Ce que ça a eu comme conséquence, c'est que ça a permis à 25 000 femmes au Québec de se doter d'un syndicat pour les représenter et ça a permis à la CSN même de négocier un nouveau régime de relations de travail. Parce que le régime de relations de travail ici au Québec, il est constitué en fonction de l'entreprise, alors que là, on parle de femmes qui travaillent à partir de leur domicile. Donc, la CSN a même négocié une redéfinition, la composition d'un nouveau régime de relations de travail pour permettre justement à ces femmes d'être couvertes par des conditions salariales et des conditions de travail. Donc ça, je pense que c'est un exemple concret d'adaptation de la pratique syndicale en fonction de la transformation du monde du travail. Un autre endroit où on a peut-être moins bien réussi, mais je pense que ça nous oblige à réfléchir sérieusement là-dessus, c'est tout le phénomène de la restauration rapide au Québec et en Amérique du Nord. On n'est pas les seuls à avoir mené des campagnes de syndicalisation dans les McDonald's. On l'a fait à plus grande échelle, parce qu'on ne parle pas de restauration rapide, mais on parle du même modèle d'entreprise. Les syndicats de la FTQ ont tenté de syndiquer les travailleuses et travailleurs dans les Walmart. On a été confrontés dans ce secteur-là depuis des années à carrément des fermetures d'entreprises. C'est-à-dire qu'on a fermé la CSN, avait livré bataille sur la rue Peel à Montréal, où on avait syndiqué un McDonald's. Le franchisé a carrément fermé l'entreprise avec, évidemment, l'appui de McDonald's Canada. Donc, ça nous a obligés à réfléchir de comment on organise les travailleuses et les travailleurs dans le secteur de la restauration rapide. On n'a pas trouvé toutes les réponses, mais on a relancé récemment une campagne de syndicalisation dans les Burger King. La FTQ, les Métallos ont lancé une campagne de syndicalisation dans les Tim Hortons. Comme président de la CSN, moi, j'ai poussé beaucoup notamment notre dernier congrès, pour qu'on adopte le principe de l'adhésion individuelle des travailleuses et des travailleurs. Parce qu'ici, le rapport à la syndicalisation il est collectif. Vous êtes dans une entreprise syndiquée, vous êtes syndiqué. Vous n'êtes pas dans une entreprise syndiquée, vous n'êtes pas syndiqué. Alors, on a commencé à plancher et à travailler, c'est plus facile à dire qu'à faire, sur cette idée-là qu'on devrait permettre dans ce secteur d'activité l'adhésion individuelle pour créer un effet de mouvement. Parce que les lois du travail ne se transformeront pas s'il n'y a pas de rapport de force établi. On mène actuellement les organisations syndicales une campagne pour l'augmentation du salaire minimum à 15 de l'heure. Moi, j'ai toujours dit au président de la FTQ et au président des autres centrales syndicales, si on veut avoir de la crédibilité auprès du ministère du Travail, il faut qu'il y ait une mobilisation à la base. Il faut que des travailleuses, des travailleurs fassent le choix de s'organiser, même sur une base individuelle, dans une association de salariés qui n'est pas clairement définie par le Code du travail, mais qui va nous permettre éventuellement de créer un effet de mouvement pour que les législations du travail ou encore le salaire minimum augmentent. Donc, évidemment, on n'est pas rendu encore, mais c'est le genre de, de réflexion, je pense, qu'on doit euh, faire comme syndicaliste. Rapidement, peut-être deux, euh, deux pistes sur la question du renouvellement, parce que quand on parle de renouvellement, il y a autant de définitions que de gens assis autour d'une table. Hein. Quand on parle de renouveler le syndicaliste, là, euh, même à la CSN, vous avez dix personnes, et puis le renouvellement peut prendre différentes, euh, différentes formes. Moi, je pense qu'il y, y a une réflexion à faire dans les organisations. Monsieur parlait tantôt de la démocratie. Il y a un changement de culture. Je pense qu'il y a aussi un changement de génération 
pour le bénéfice des organisations syndicales. Bon, c'est sûr que euh, partir du modèle actuel de l'Assemblée générale qui entérine la Convention collective, tout ça, avec une procédure qui peut parfois paraître lourde, ça doit nous amener à se poser la question pourquoi il n'y a que deux, trois, quatre, cinq des membres qui participent à une Assemblée générale. Et par exemple, dans la région euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans tout le secteur des marchés d'alimentation, où vous pouvez imaginer que la participation n'est pas très élevée, bien, la Fédération du commerce et le conseiller syndical ont décidé de mettre de côté complètement l'Assemblée générale régulière. Il n'y a plus d'assemblée euh, formelle, il n'y a que des assemblées informelles qui ne traitent ni de la convention collective, ni des problèmes d'application de, de santé, sécurité ou de grief, mais qui traitent du travail, c'est-à-dire des problématiques qui sont liées à l'exercice du travail. Et je pense que le mouvement syndical, pendant des années, parce qu'on s'est constitué dans le régime de relations de travail à négocier des salaires et des conventions collectives, on a parfois peut-être oublié que le rapport identitaire professionnel, interprofessionnel au travail, ça dépasse l'application et la négociation d'une convention collective. Moi, je me rappelle quand j'étais président, je vais finir là-dessus, d'un syndicat de 1100 employés à l'hôpital Charlemagne sur la rive sud de Montréal. On avait 35 personnes à l'Assemblée générale sur 1000 personnes. Quand on réunissait les gens des cuisines, quand on réunissait les préposés aux bénéficiaires, quand on réunissait les infirmières, pour parler de la réalité de leur travail, pour parler de l'organisation du travail, 90 des gens y participaient. Parce qu'évidemment, on s'adressait à leur réalité objective quotidienne, indépendamment des salaires et indépendamment des conditions de travail. Et je pense qu'en termes de, de, de perspective de renouvellement, il faut que le syndicalisme, surtout dans les milieux traditionnellement syndiqués, où on a des conventions collectives qui sont considérées comme matures, il faut que le mouvement syndical, s'il veut toujours démontrer sa pertinence, soit capable de répondre à des réalités qui sont liées à la surcharge de travail, à la pénibilité du travail. Moi, je dis souvent aux gens dans le réseau de la santé et des services sociaux qui ont vécu les réformes du ministre Barrette, qui ont vu de façon importante réduire les services à la population dans le cadre de l'austérité, quand bien même on vous donnerait 5 de l'heure de plus, si on n'est pas capable de s'adresser à la pénibilité du travail, vous aurez encore des travailleuses et des travailleurs qui vont se lever le matin et qui vont dire « Mais qu'est-ce que mon syndicat fait pour moi et qu'est-ce que ça me donne finalement euh, de me mobiliser puis de participer si je ne suis jamais capable de parler de ma propre réalité comme travailleuse et travailleur? » Alors voilà, c'est les quelques éléments de réflexion que je voulais vous livrer. Merci, Jacques. Et, et je peux vous dire qu'il euh, y a du nouveau dans vos propos. Ah oui? Ou bien c'est le bouquet qui, euh, avec des années, ça devient de mieux en mieux. Euh, <rire> I, I, I want to ask John, first of all, uh, because he spoke first, and uh, I, I have two questions for him. The, the first question is, uh, what you have been able to do as Unifor that you couldn't do as the CAW and the CEP. And I remember talking to a very early merger conference and saying most of what happens with union mergers, it doesn't deliver the goods. So it's like a Don Quixote. You're chasing windmills on the hill, thinking that it's going to do all of these good things. So. Give us a practical example of what you've been able to do as a result of this merger that you couldn't do before. Uh, good question, uh, Gregor. Uh, I think w the one the one aspect might be um, I think in in the five years uh, to my to my brother's uh, point about union density. I think we've organized about 23,000 new members in the union because there was a strong commitment to the organization, uh, recognizing that the world around us is changing. Uh, uh, making sure that the organizing department A is structured to reflect the workers that we're trying to organize. So that meant more women, more racialized workers uh, 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 recruited to work in the department. And then, and then a strong commitment from the National Union uh, with, like I said earlier, the, temp the allocation of 10% of the resources and many provisions in the Constitution that, that emphasize the importance of, of recruiting new members. So I think uh, from, a, from a personal standpoint, I think that's 
That was, I think that was one of the, the key issues. Well, there were several and, and, and all, uh, on organizing those workers. And then the second part is I think, I think you know, without sounding too conceited, I think we pl we've played a very important role in, in some of the provincial and federal elections uh, that, that, that have been, uh, that, that, that have taken place since the formation of UNIFOR. I think we've been, you know, uh, all in, uh, and very involved, um, mobilizing our membership, uh, putting a lot of pressure on, 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 on governments, and, and we were successful. Uh, I, I like to say we played a small role in, in obviously getting rid of Harper and some of the, some of the conservative governments in, in, in some of the, alleged, in the in different uh, jurisdictions. Mm. But, but you can't win them all. You can't win them all, but we don't stop trying. <laughs> um, because uh, John also participated this morning in a session on, uh, on politics and unions in politics, which is a, a theme that we can bring in here. The other thing I wanted to ask you, John, is the following question, which I observed recently in, in having a, a, the, the possibility of discussing with a number of people in Unifor and it, and it seems like over the last year, and it could be longer, there's the developed a, a, a very clear strategy, and it might be an emergent strategy, of taking on fights and putting your resources big time behind those fights. And I'm thinking of Gander, I'm thinking of Thunder Bay, I'm thinking, is it Goodrich? Godrich. 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 Yeah, yeah we, we've had several very high profile uh, labor disputes with uh, some you know, uh, very well-resourced employers uh, who are bound and bent to try and break the union. And, and you're right, I mean, our union has spent uh, a lot of resources and monies. Uh, obviously, uh, we've taken over some of these facilities. Uh, we've, really, we've really mobilized our union and, and I think we've really energized the base of our organization. In Gander, we had a situation where 30 members were locked out by a Kansas City-based company, uh, DJ Composites, for 673 days. And it took us taking some very, very, uh, and then that that's not always our, our preference. We obviously like to negotiate agreements on behalf of our members. But at the end of the day, I mean, I think when push comes to shove, we, we, we really had to step up and take on these fights to the employers. So, I mean, we used to have a slogan in our old union about fighting back makes a difference, and it's true. And, 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 and really re, re, reinvigorates and re, uh, our membership to see their union that's advocating on behalf of, of, of groups of workers, many of whom are, you know, are, are you know, smaller workplaces. We had 65 women in Thunder Bay. Uh, with the same thing happened there. Uh, you know, even in spite of the court injunctions, which we ignored, uh, they weren't throwing me in jail, so it didn't really matter, but no, I kid. But, but again, I think, and Godrich is another salt mine, and again, mainly all American-based companies, so I think it's important that we take on the fights when we have a, 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 an opportunity to do so, recognizing that we may not succeed, but I'm glad to report those are three significant victories for the labor movement in, 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 uh, in Ontario and Canada uh, in the last six months or so. Okay, thank you. Uh, that, that's, uh, now, one of, uh, I'll switch over to French. Uh, uh, une, une des choses que aussi j'ai pu, pu observer au cours de la dernière année, c'était uh, une expérience en Caroline du Nord. Uh, avec euh, plusieurs personnes si présentes, où on a visité euh, la section locale 150 euh, en Caroline du Nord du United Electrical Workers. C'est un syndicat qui date euh, d'une trentaine d'années euh, et euh, a pensé à, à la Caroline du Nord, le taux de syndicalisation dans le secteur privé est moins d'un pour cent, euh, peut-être 0,5 Oui, so, uh, dans le genre. Alors là, qu'est-ce qu'on peut observer dans cette section locale? Bien, d'abord, c'est une section locale qui, à toute fin pratique, a renoncé à l'idée d'avoir des accréditations. C'est-à-dire, le, le recrutement classique, c'est un non-sens. Uh, pourquoi on le ferait? On ne peut pas l'avoir. Et plutôt, c'est un mouvement social organisé dans les communautés et autour des milieux de travail, avec une présence réelle dans les milieux de travail, mais sans prétention à accéder à des accréditations, mais d'exercer une influence réelle, un pouvoir réel, moral, parce que cette section locale est issue euh, d'un mouvement euh, rural des travailleurs noirs pour la justice. Et c'est là, amène de là, et la présence morale 
de, de, au, de, au sein de la direction de ce, ce, ce syndicat euh, est, est, est énorme et, et pourtant c'est une précarité totale. Et je pense que le plus important, c'était en parlant avec des fondateurs, surtout au niveau national et puis au niveau local, ils ont dit, mais on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. Euh, autrement dit, il s'agissait d'une expérimentation à très longue échéance où, tranquillement, on est en train de découvrir, mais peut-être il y a un modèle ici. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu dans le panel aujourd'hui, ou bien il y a un problème de modèle et pour David, et, et, et ce n'est pas du tout une critique, mais c'est un effort de penser comment améliorer la performance. Nous avons un modèle en Australie, il est possible d'améliorer. Euh, euh, Adelaide et Christian disaient, euh, il y avait une naturalisation, disait Adelaide, de la distance euh, de, de l'institution syndicale et il fallait casser cette naturalisation en mettant des choses sur la tête, en renversant les pratiques. Euh, Jacques évoquait euh, l'exemple de, des assemblées syndicales au, au Saguenay, où on dit, mais à quoi sert l'assemblée syndicale si personne ne vient et on adopte un ordre de jour et puis on fait tous les items et puis on rentre à la maison. C'est-à-dire, il faut modifier la discussion qui ramène beaucoup à la question des pratiques et bien sûr, ça c'était les propos de David Pitts aussi, dans la manière d'assurer le suivi dans l'éducation. C'est le travail qu'évoque John Amman avec, euh, avec les membres et d'amener les discussions et il avait la possibilité d'intervenir ce matin. Alors, c'est comme il y a une discussion entre euh, nous avons un modèle et on peut le faire fonctionner ou bien les modèles dont nous disposons ne fonctionnent pas et donc, il faut penser à des nouveaux modèles. Et je voulais faire appel à Fred Wilson, qui est ici, de parler un petit peu, three, three, two, three minutes, of the North American Solidarity Project, which is founded on the assumption of broken models. Right, Fred? Yeah. I, the microphone just behind you, so if you want to... And then... Then I will open it up to comments and other questions from the floor, but knowing that we have Fred here, who was one of the architects of this initiative, which you can call the Broken Models Initiative, we need to think outside the box. Okay, well, thanks, Gregor. I'll try and be uh, uh, as succinct. It's difficult to do. Uh, but let me put it this way, that union renewal is one of those things that if the point about renewal is that change is constant. And if you try and do renewal on the basis, union renewal on the basis of kind of one-shot episodes, it almost always fails. So in the case of Unifor, uh, we founded a new union that was supposed to act differently. And um, John explained a little bit about that. And we did act differently in politics uh, and in organizing and so on. And we found ourselves uh, rather alone in the English Canadian labor movement, and at odds often with others who were, did not see the same need for change in labor movement actions as we did. Um, eventually, an alert, a significant part of our, of our problems dealt with uh, difficult relations with US unions operating in Canada, and just diff you know, very different perspectives on organizing, on rank and file democracy, and on political directions. Um, it turned out that when we met some people from the United Electrical Workers uh, Union in the United States, which, this is a man bites dog story because here you have 315,000 members in uniform and 30,000 members in a venerable old left-wing American Union, so the big Canadian Union and the small American Union. Um, and we met them and we found that we shared a lot in common. They came to our convention and they said, this is like our convention, it's just, it's bigger. And we started a dialogue, a cross-border dialogue with them. And that dialogue then began to grow with other American progressives. And we found that we all came to a shared conclusion that 
the labor movement is facing an existential challenge, and if it does not change and renew quickly, it's in real trouble. It's in real trouble because of declining private sector union density. It's in trouble because of declining political influence and the rise of right-wing populism and many other things that are being discussed at this conference. And apparently, a labor movement stuck in what we eventually started to talk about, broken models. A broken organizational model where, where the majority of the labor movement is focused on a minority of the working class. On a minority of the working class. People with standard jobs in legacy industries. Whereas the majority of the working class are now outside of that focus. Uh, broken models uh, in terms of politics, contracting out our politics to politicians who always minimize or ignore uh, worker rights. Um, uh, many other broken models, I won't take up the time, there's a whole number of them. And we began to think about solidarity and the need to redefine solidarity. And our discussions took us to the to discussion of what we felt was the dominant model of solidarity in our labor movement, which we ended up terming transactional solidarity. A transactional solidarity which meant that in our federations of labor and in our congresses, the rules that solidarity was based on rules of the road and you do your thing and you do your thing and let's stay out of each other's hair and then we'll negotiate with each other what we'll do together. And a transactional solidarity in organizing because it had to meet our servicing requirements. So if precarious workers with low wages in small bargaining units fell outside of our transactional solidarity. And so we said, well, what do you replace a transactional solidarity with? It has to be a values-based solidarity. A values-based solidarity. So those are some of the discussions that we had, and it led us to a study project uh, that started 18 months ago. Um, and um, it took us to North Carolina where Gregor was talking about. Gregor was there with us. We were smart enough to know that if we were gonna figure this out, we couldn't do it on our own. So we got Gregor to be an advisor to us. And we started a discussion with unions that felt the same, that it was time for basic change in the labor movement based on value, shared values. And so two weeks from now, uh, in Ontario, uh, the North American Solidarity Project will have a conference and we will have delegates from four major unions, Unifor from Canada, from the United Electrical Workers in the United States, from the Utility Workers Union in the United States, and from the National Nurses United from the United States, their powerful militant left-wing nurses union. And out of that, our North American Solidarity Project will continue to be a project which is aimed as being a joint shared initiative aimed at changing the labor movement. That's its goal, to change the labor movement, uh, to be a network of mutual solidarity, to be a learning platform where we can learn from each other, um, uh, and to be um, an ongoing source of activism uh, and organizing and practical uh, projects. So the North American Solidarity Project hopefully will be a new force. It's not meant to replace federations of labor or things like that. This is about progressives in the labor movement who want a new type of, of unionism that can be a beacon uh, to all of those uh, millions of workers who need unions, but unions aren't prepared to change enough and fast enough so that we can be of help to them. So that's what the North American Solidarity Project is. If you'd like to know more, um, I'll be here today and tomorrow and um, be pleased to talk with, with you. Okay, thank you, Fred. You can see that Fred feels somewhat ambivalent about this initiative, but <laughs> he's, he's willing to talk to you about it. No, he's, he's played a key role, Jacques. Wait.
Bien, je trouve euh, très intéressant le, le, le propos du collègue sur comment a évolué le mouvement euh, syndical aux États-Unis et comment d'abord il décline pour euh, des raisons qui lui appartiennent, mais aussi des raisons qui sont extérieures, à, qui sont notamment liées à la transformation du monde euh, du, euh, du travail et des législations aussi du travail, il faut le, faut le rappeler. Mais euh, effectivement, ce, ce déclin-là n'est pas nécessairement euh, accompagné par une réflexion dans les organisations sur comment euh, se, euh, se redéfinir ou se renouveler. Et moi, j'ai réalisé au, au, au fil des années de ma pratique syndicale que c'est très difficile pour un ouvrier de la métallurgie ou une infirmière ou un enseignant ou, bref, une personne qui est organisée syndicalement de façon traditionnelle de réfléchir à ce que devrait devenir le mouvement syndical pour répondre à la réalité du travail atypique ou de la désindustrialisation, ou de la quatrième révolution, etc., etc. Donc, c'est... Et je n'ai pas euh, la réponse, là. Mais c'est extrêmement laborieux quand, par exemple, nous abordons des nouvelles formes d'organisation et de syndicalisation, surtout si on remet en question les, les conditions de l'adhésion syndicale qui sont uniformes pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. C'est clair que les travailleurs et les travailleuses vont dire « un instant ». Il ne peut pas y avoir des droits d'entrée différents parce qu'eux vivent la réalité du monde du travail de façon différente. Bon, évidemment, il y a un débat, les gens vont voter, vont... mais il y a, quand on parle de, de, de la difficulté que les organisations ont à se transformer, c'est que ça ne repose pas uniquement sur une volonté politique des militants, des militantes, des dirigeants, des dirigeantes. Souvent, la classe de travailleurs elle-même va refuser cette transformation parce qu'elle est le pur produit d'une réalité qui est effectivement en train, je ne dirais pas disparaître quand même, là, parce qu'il va y avoir encore des ouvriers industriels encore pendant plusieurs années. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a une réindustrialisation, mais des conditions qui sont beaucoup moindres que ce que les syndicats ont négocié, par exemple, dans l'industrie de l'automobile. Première chose. Deuxième chose, moi, je, je fais toujours attention sur la notion de politisation de l'action syndicale, mais c'est clair que la, que la reconnaissance du mouvement ouvrier, particulièrement aux États-Unis, il y a eu des luttes politiques de reconnaissance, mais la reconnaissance du syndicalisme l'a institutionnalisé. Et l'institutionnalisation du mouvement syndical comme agent négociateur et régulateur des relations de travail lui a fait perdre un peu le sens politique de l'action syndicale. Et à mon avis, quand on pose la question de la redéfinition sur la base d'une nouvelle solidarité sociale, d'une de, 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 de repolitisation du syndicalisme, je pense que c'est quelque chose qui est un peu euh, inévitable, même si ça peut paraître parfois abstrait, pour, euh, pour le commun des mortels. OK. Mais vous devez parler euh, avec, euh, euh, sur, le, sur, le, sur le projet. We want, euh, on vous prend plusieurs interventions de la salle. Je sais que Mathieu Dupuis est là. On a des gens de la CSQ, de l'Alliance, de l'APTS, de l'AFL-CEO Michigan. Euh, on a plein de personnes ici qui ont des choses à partager aussi. Et éventuellement, il faut poser la question à... Euh, Christian et Adelaide, que ferait Ella et à David? Que devraient faire les syndicats australiens? On y reviendrait. Mathieu. Merci pour la qualité des interventions. Euh, ma première question va être pour Christian Dufour. Euh, pourquoi cette, ce renouveau-là? Comment ça arrive? Est-ce que c'est une crise institutionnelle au Pays basque ou c'est une crise à l'intérieur du syndicat qui, 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 qui précipite? ce changement-là, parce que je le trouve passionnant. À chaque fois que Grégoire me parle de ce syndicat-là, je trouve ça passionnant. C'est un peu atypique d'entendre cette histoire-là. Donc, quelles sont les, les racines de ce changement-là? Ma deuxième intervention est pour M. Letourneau. Euh, C'est sûr qu'au Québec, oui, ça se maintient à 38-40 mais il ne faut pas se fier non plus sur le chiffre absolu. Il faut aller voir dans les détails. Euh, ce qui garde le syndicaliste québécois en vie depuis à peu près 20 ans, c'est clairement le secteur public. Puis, euh, je veux dire, en, encore une fois, c'est plus facile de mettre ses bottes de travail pour aller syndiquer le secteur public qu'aller dans le privé. Euh, la société du cannabis, actuellement, est un très bon exemple. Euh, mais dans le secteur privé, c'est un, 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 une décroissance, disons, lente, mais qui est préservée aussi, il ne faut pas se leurrer, par le régime de relations du travail dans la construction. Euh, avec un gouvernement caquis qui vient d'être euh, élu, euh, qui en 2014 se présentait clairement euh, de, de, dans une posture antisyndicale. J'aimerais savoir, est-ce que la CSN est prête à un combat idéologique avec la CAQ? 
parce que j'ai lu dans Le Devoir, il y a peut-être deux semaines, il y avait un sondage de l'Institut du beau ventre qui demandait à des, un, un échantillon de personnes euh, à qui faites-vous confiance ou qui vous représente, puis les syndicats québécois euh, étaient à 15 euh, vous, vous scoriez plus d'un pour cent que les partis politiques. Euh, puis, ouais, 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 15 Non, c'est 15 pour, pas bon. 15 ça, ça veut dire que c'est en dessous de, de aussi votre nombre de membres au Québec. Donc, euh, ma question est là-dessus. Euh. Et si on va, on va prendre, merci Mathieu, on va prendre plusieurs interventions et puis si vous pouvez garder à l'esprit les questions. Just think of the questions as they come. Yes? Oui? Quick question. Uh, this one is, I hear myself talking there. <laughs> Quick and just question. identify yourself oh. so we, we have a hard time seeing you. My name is Darren. I'm coming from Ottawa, uh, working with the Public Service Alliance of Canada. Uh, and you have, have to forgive my ignorance about the uniform model. Uh, this question's for John, but could you speak, or just give us a, a little more of a snapshot of this, uh, the community chapters uh, structure, and like bringing these folks that are outside and without an, empl an employer, or the freelancer thing that you, I think it was how you described it. Uh, I'd be just really curious to hear a bit more about that and how that's worked, successes, failures type thing. Okay, thanks, Darren. Who else would like to intervene, ask a question? Soyez pas timide. Ah, excellent. Valeria. Yes, Valeria Purignano, and uh, thank you very much. Uh, fascinating uh, panel and uh, discussion. Um, I just have a question. Probably it's for all the people, the panel, and also to you, Fred. I mean, I was really uh, kind of wondering what kind of shared, va what kind of values do you kind of think about when you think about value? Um, and I say why, because now I come from, I, I see from an Italian perspective, uh, where we are doing some work with trade unions uh, trying to organize freelancers. And one of the major problems that unions they have, apart their own structures, which are very, very old, and they don't meet the needs of these people. But at the same time, there is also market logica for these kind of freelancers and which meets better the knee, well, which is actually, let's say, responded better uh, 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 by organization like, for example, Smart, who is actually providing them services, linking them together, um, giving them the possibility also to kind of reinvest their own money, for example, in new activities and projects. And these are not the logic of the unions. Uh, so I was just wondering what kind of really what, what unions really should think about, what kind of values should they think about in terms of uh, creating or recreating a network across these people? Thank Thanks. you, Valeria, and I'll use this opportunity to plug her recent book with Ginny Dahlgast and Nathan Lilly on the politics of solidarity, which is really an excellent collection looking at precarious work across Europe and strategies to deal with precarious work. I would like to point out that the CSN et la APTS sont des commanditaires de notre activité, Joël de la PTS. Euh, oui, bonjour. Alors, merci pour ces interventions fort intéressantes. Euh, moi, je me demandais, dans un contexte euh, politique, euh, notamment avec les élections de, de Trump, de Doug Ford, de peut-être François Legault au Québec, avec des euh, compagnies multinationales qui rendent l'organisation syndicale difficile, vous avez parlé de, de Walmart, il y, a, il y a eu Couchetard aussi, euh, etc. Euh, quel rôle doivent jouer les... Euh, Est-ce est qu'il y a une place pour la coopération, les alliances euh, intersyndicales, la solidarité intersyndicale dans tout ça, puis comment ce genre d'alliance-là pourrait nous aider à faire face à cette conjoncture assez difficile pour les syndicats. OK, merci. Soyez pas timide, venez au micro. Sinon, on passera au panel. Uh, Georgina? Oh. <laughs> that's a gesture. That's a, that's a political act. Et y a-t-il d'autres personnes qui veulent intervenir? Ça, le, le journée, vous êtes... Vous êtes frais. On n'a rien fait jusqu'à maintenant. OK. So, it... OK, great. Um, uh, Lise Leroux, Canadian Media Guild. And my main question is, when we talk about organizing freelancers, 
which our union does, I want to hear people not just talk about chapters. I want to hear how people are actually getting bargaining clout for freelancers. It's one thing to get a community together. That's one thing, and it's good. But bargaining clout, and I want real examples. <laughs> Now, David, there's an example of performance management from a union leader. <laughs> Jean-François, CSQ. Bonjour, Jean-François Pichet, conseiller à la Centrale des syndicats du Québec, la CSQ. Euh, les, les, en fait, les, bon, dans la question de la revitalisation syndicale, les exemples qui ont été donnés au Québec portent beaucoup sur, bon, et c'est bien, d'aller chercher... Euh, par exemple, des membres qui sont exclus du Code du travail, donc aller chercher, aller syndiquer, donc aller chercher du monde qui sont, qui sont exclus et qui ont besoin de syndicalisation parce qu'ils vivent de la précarité et tout ça. Euh, on a remarqué aussi, bon, euh, changer les façons de faire au niveau démocratique. On a vu dans les autres, bon, en Europe notamment et aussi en Australie, l'accent est mis aussi sur le local, donc formation des délégués. Euh, Est-ce qu'il y a au Québec aussi quelque chose à aller faire là au niveau local pour revitaliser le mouvement syndical? Autrement dit, ma question, qu'est-ce qu'il y a à faire outre d'aller chercher des, 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 des nouveaux membres qui ne sont pas syndiqués, qui ont besoin de syndicalisation? Quelle est la réponse syndicale à la revitalisation du mouvement syndical par la base? OK. Là, là ça, ça, ça se réchauffe. Hein? Les questions deviennent de plus en plus difficiles. Est-ce que je devrais arrêter? <rire> OK. Uh, I, I wanna, uh, je, je vais souligner que Amélie est en train de me dire qu'il faut porter attention à l'heure, c'est ce que je vais faire, mais surtout, il faut porter attention à Amélie, parce qu'elle est souvent à l'extérieur, mais entre Francine, Amélie et Nicolas, sans eux, ce colloque n'aurait pas lieu. Alors, merci, Amélie. Alors, uh, pourquoi elle a et qu'est-ce qu'elle ferait? Adelaide, Christian. Mais, euh, pour répondre à la question de, de Mathieu, le, la première fois qu'on a rencontré les, les gens de ELA, le, le secrétaire général de l'époque nous a dit... Euh, le secrétaire général de, de ELA nous a dit, quand on le rencontrait pour la première fois, donc en 1995, ils se sont dit, tout va très bien. On est en train de gagner des adhérents. On est en train d'obtenir de, des négociations excellentes. Et si on continue comme ça, dans quelques années, on est mort. Pourquoi Parce que les endroits où ils gagnaient les adhérents, les endroits où ils avaient des négociations excellentes, c'était les endroits sur lesquels ils se disaient, dans quelques années, il n'y aura plus rien. C'était les chantiers navals, euh, c'était certains secteurs de la construction, certains secteurs de la mécanique. Donc il fallait ch complètement changer. Et ils nous ont dit carrément, on a réfléchi, et puis on s'est dit à un moment, il faut qu'on saute dans le vide. C'est-à-dire, il faut qu'on sorte de la zone de confort dans laquelle on s'est installé, qui marche bien, hein, qui paraît complètement fonctionnelle, parce que ce qu'il faut euh, voir, c'est ce que sera le salariat dans 20 ans. Il faut 20 ans pour transformer une organisation. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et euh, du coup, ils se sont dit, euh, qui seront les salariés dans 20 ans Donc, quelle doit être l'organisation pour dans 20 ans et c'est ce qu'ils ont, ce qu ont fait. Ils n'étaient pas du tout en crise. C'est parce qu'ils n'étaient pas en crise qu'ils se sont dit c'est le moment de changer parce que le, 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 le reste va changer. Et à ce moment-là, ils se sont dit ben, euh, le, le problème, le problème, ce n'est pas les changements externes. Le problème, c'est la difficulté pour nous à nous changer en interne. Et depuis 20 ans, euh, ce on, on, on les observe nous depuis une bonne dizaine d'années maintenant, ils sont constamment en train de se demander est-ce que, en tant qu'organisation, et pas simplement en termes de structure, mais c'est en termes d'individus dans l'organisation, de relations entre les individus dans l'organisation, euh, d'organisation du temps de travail euh, des permanents dans l'organisation, comment est-ce que est, est, tout ça euh, fait qu'on est adapté ou pas Alors, par exemple, je disais tout à l'heure, euh, ils ont supprimé, ils ont supprimé les, les, les fédérations de branches. Ce n'est pas une réflexion théorique euh, qui leur fait dire ça. C'est une réflexion qui est une réflexion extrêmement pratique. Ils se disent, mais quand un permanent va sur une zone industrielle pour rencontrer une équipe syndicale, ça lui prend du temps. Et s'il est le permanent de la Fédération de la Métallurgie, il rencontre les entreprises de la Métallurgie de cette zone industrielle. 
Et puis à côté, il y a une entreprise de l'agroalimentaire, il y a une entreprise de la chimie, il ne va pas les voir, parce qu'il n'est pas le permanent de l'agroalimentaire ou de la chimie. Mais euh, ils disent la capacité d'un permanent à animer une équipe syndicale, ça ne dépend pas de la branche dans laquelle se trouve cette équipe syndicale. Ce qui dépend de la branche, c'est la convention collective, c'est des choses comme ça. Mais ça, aujourd'hui, avec Internet, on est capable très vite de savoir ce qu'il y a dans une convention collective. Par contre, la capacité à animer, à faire vivre des collectifs de, de syndicalistes, euh, si on est un bon syndicaliste, quelle que soit la branche, on sait faire. Et euh, il faut économiser du temps de permanent. Donc, il faut que les permanents de la métallurgie soient aussi les permanents de la chimie, de l'agroalimentaire. Une fois qu'ils ont eu fait cette, cette réflexion-là, ils se sont dit, mais alors, du coup, c'est pas la peine que les, les permanents ils soient tous rassemblés à un niveau central. Il faut que les permanents ils soient disséminés dans les localités, puisque c'est maintenant des permanents, en fait, multiprofessionnels ou responsables de l'ensemble des branches. Et du coup, ils ont dit, ben oui, donc il faut vraiment que le syndicalisme soit un syndicalisme local et que les salariés qui sont demandeurs de syndicats viennent dans les lieux locaux où sont les syndicats. Ce qui, en plus, a un énorme avantage, c'est qu'on prend en compte la totalité de la vie des travailleurs, des travailleuses et des travailleurs. Pas seulement le fait qu'ils sont dans une usine, dans une entreprise ou dans un bureau, mais aussi qu'ils sont dans un quartier, que leurs enfants vont dans des écoles, etc. etc. Et c'est la reprise de l'ensemble de la vie des salariés, et non pas simplement de, de la vie des salariés dans l'usine, qui fait qu'aujourd'hui, le syndicat est quelque chose de plus que le syndicat, et que elle a dit aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire de plus en plus, c'est de la politique. On ne veut pas être un parti politique, mais on veut faire de la politique, parce qu'aujourd'hui, nos membres, ils nous demandent de faire de la politique. Ok, merci Christian. Euh, euh, il faut être extrêmement discipliné ici en raison des contraintes de la salle. Uh, uh, we, had, uh, we, we have to be very, very quick here. There was at least three questions on uh, community chapters, bargaining clout, freelance. I noticed that Christophe de Gris presented that this morning as the third revolution of, of, of autonomous work. Uh, and, and Joel Kutcher Gershenfeld, Kutcher Gershenfeld talked about the fourth, which was fab labs and something entirely different. So those raise big structural issues. I don't know that you have a quick response to this, John Amman or uh, Jacques Le Tourneau. Well, I mean, I think under the current structure, the community chapter model is simply one that allows people who are legislatively and the type of work that they have cannot participate in the life of the union. There's a vehicle that they will have to participate, gain some benefits. Uh, we have several chapters and participate in the union's activities. And uh, we make no apologize, apologies for it. They participate uh, as they wish and, and, with, and, and they pay a reduced sum and they're very active in the life of the union. And, and, and then the, the, quick, and the other question was the, the question of values, and I just wanted quickly to point, the sister from, I think, Italy asked, what are the values that Fred alluded to? I think this, and, and again, and we throw these words around loosely, but you know, having a, a democratic union, open and inclusive, one to practice true solidarity, accountable and transparency, effective, dynamic, militant, progressive, and one that believes in the, in the values of gender and equity. Okay, thank you, John. And uh, uh, Adelaide has said that she's passed. Jacques Letourneau. Oui, ben, très, très uh, rapidement. Uh, uh, D'abord, uh, à la question uh, du, uh, du 13 de taux de popularité, c'est une véritable calamité, vous avez raison, c'est absolument décourageant. C'est pour ça que je ne lis pas ces articles ou ces sondages, parce qu'on le sait très bien que le mouvement syndical est à peine plus populaire que le Parti libéral ou le PQ. Non? Bon. Donc, euh, une fois que j'ai dit ça, moi, je pense que je vais faire du pouce sur la dame de, je pense, c'est la PTS qui est venue sur la question des alliances. Bon, c'est sûr que je vais plaider le syndicaliste de centrale syndicale, mais je vais aller au-delà de ça. Je pense qu'il va falloir faire comme les Basques, et il va falloir expliquer sans avoir l'air euh, arrogant ou prétentieux, il va falloir expliquer c'est quoi la finalité du syndicalisme pour redorer un peu ou revaloriser le syndicalisme auprès des travailleuses puis des travailleurs. Et il y a quelqu'un de la CSQ tantôt qui disait « revitalisation par la base », moi je pense qu'on est condamné à le faire. 
Et quand je dis qu'il faut le faire comme les Basques, c'est parce que les Basques, ils se préparent à la décentralisation du régime de négociation vers l'entreprise. Ils le savent qu'en Europe, c'est ce qui va leur arriver. Et là, je ne veux pas nous accorder plus d'importance que nous en avons, mais ils sont venus déjà à la CSN il y a dix ans pour apprendre comment structurer l'action syndicale par entreprise, parce que leur rapport à la négociation se fait uniquement par des branches euh, sectorielles. Donc, à mon avis, on ne peut pas, on ne réinventera pas tellement la roue, mais il faut, euh, puis là, je reviens sur la question des alliances, indépendamment des bannières syndicales, il faut aller dans les milieux de travail pour expliquer à une technicienne de laboratoire, à un ouvrier d'usine, à quoi ça sert encore aujourd'hui d'avoir un syndicat. Et là, tu l'ouvres sur différentes formes, assemblée informelle, euh, participation de toutes sortes, euh, un peu comme je l'ai fait tantôt dans la conférence, parler de la réalité de votre travail indépendamment de la, de la convention collective. Parce que peut-être que François Legault ne le fera pas, mais si un jour un gouvernement de la CAQ ou un gouvernement conservateur revient au pouvoir à Ottawa ou même au Québec et remet en question la formule RAN, on va manger une volée, là. 40 de taux de syndicalisation, on va descendre à 15 13 tu disais 13 tantôt, on va descendre à 13, 14. Les gens n'adhéreront pas individuellement au syndicat. Donc, euh, tout, un, tout un travail. Moi, je suis optimiste, mais il faut sortir des sentiers battus, parce que si on ne sort pas des sentiers battus, ben, je vais reprendre ce que Grégoire Murray a déjà dit il y a plusieurs années. Il était sur un panel avec moi, il m'a dit, « Si les syndicats disparaissent, il y a d'autres formes d'action collective qui vont se créer. » Tu avais déjà dit ça, toi, une fois. Là, je t'avais regardé, je m'étais dit, hey, « On est-tu obligé de faire disparaître les syndicats, comme aux États-Unis, pour se retrouver dans des situations où tu vas rebâtir à zéro ce qui a déjà existé? » Il faudrait essayer de faire au moins l'effort de, de préserver puis de construire sur ce qui existe déjà. Merci, Jacques. Et, and David Peets, finally, during this panel, have you found the antibiotic? <laughs> well, capital strategies vary between each industry, and so union strategies have to vary. So um, it's not a matter of saying, oh, what worked in that industry won't work in ours, therefore we won't do it. It's what worked in that situation. How can we adapt it to fit in our situation? Um, there's common themes about having to build up power at the workplace, of which I spoke about the need for training and follow-up of training as part of that. There's common values that we need to build up about having a fairer distribution of income and wealth in society and about how collective action is always more useful than individual action. Um, building up alliances and solidarities which inherently differ between situations, and it's something, probably the worst thing that Australian unions are, are at, are really badly uh, developed on that. But in each industry, you've got to follow the money, go to the top. Who is it that's, that is actually behind the troubles you are facing and target them? Targeting the minnows, the, the franchisees, or whatever's at the bottom who's directly responsible for your misfortune, They're not the guys who are making the decision. They're going to get to the guys who are making the decisions. Um, and the other thing I'd say is that it's not just about unions. You, what unions do is critical. What legislation does is critical. But there's broader questions about power in the society, about the power that capital holds, about the power that finance holds. We also have to think about that, not just within our industrial framework. Merci beaucoup. Merci beaucoup à, à tous. Thank you very much. Uh, the next panel starts at 10 past five, so, and it's going to be a dynamite panel with uh, Charlotte Yates, Amanda Coles, Lucy Morissette, and Melanie Laroche, uh, chaired by Dahlia. Thank you very much. <laughs> <laughs>